Bienvenidos a 6 Pulgadas Toys, tu canal de figuras de acción. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal de 6 Pulgadas Toys. Hoy, como estáis viendo, voy a iniciar una nueva andadura en el canal. Es pues un vídeo que voy a hacer o un tipo de entrevista, pero para mí es más bien como una charla entre coleccionistas, entre amigos del canal y sobre todo el conoceros a vosotros, los suscriptores, amigos youtubers o amigos que tienen un canal y tenemos algo en relación, que es el mundo de las figuras y el coleccionismo. Así que voy a empezar con esta andadura con un vídeo, eh, o el primero de los vídeos, con un amigo, con Boris, un canal muy recomendado y desde luego eh, empezamos la andadura de esto del YouTube prácticamente los dos juntos. Entonces, para mí es un placer, desde luego, que sea el primer vídeo sea con Boris. Así que nada, voy a darle paso y vamos a iniciar esta charla entre colegas y amigos. Bueno, pues aquí estamos viendo su, lo que es su colección. La colección de Boris es una colección que básicamente el muchísimo por ciento, casi el 90% es Star Wars, él mismo lo va a decir. Casi todo figuras de 375, que es lo que a él realmente le gusta. Pero bueno, eh, también es verdad que eh, el 6 pulgadas, como todo, ha picado y es lógico y normal. Es la verdad que está muy bien, es un coleccionista de Star Wars muy muy bueno porque coge piezas pues, que realmente él ve que le gustan, que le transmiten, que, que estamos viendo pues, que realmente son piezas que, pues, ¿por qué no? Como todo cualquiera coleccionista las tiene. También tiene algo de Power Rangers, como estáis viendo, figuras de casi 7 pulgadas, eh, universo expandido y demás. Y la verdad es que <ríe> muy muy chula. Como estáis viendo, tiene piezas de 375 también, de Clone Wars, eh, naves... La, la presentación, una de las cosas que me ha gustado mucho, es la presentación porque tiene pues, varios dioramas o eh, accesorios de otro tipo de colecciones, independientemente de la marca, independientemente de la temática, que el conjunto hacen que vista muy bien. La tiene bien presentado, en la vitrina... Y eso también hace que las cosas pues estén mejor conservadas, desde luego. Como estáis viendo, eh, la temática es prácticamente bien colocado, piezas bien elegidas, eh, muy bien unificadas. Aquí vemos una escena prácticamente el mandaloriano, cualquier escena de, de la serie. Tenemos a Dark Maul, y también lo he visto. <risa> ¡Wow! El ATST, increíble, cómo mola eso. <risa> Esa pieza está muy, muy bien. Qué bien, qué bien. La tiene muy bien puesta. Ahí está. Ese que está ahí caído, ¿a quién no se le ha caído alguno también, eh? Pero mirar, mirar, qué auténtica, qué auténtica eh, belleza. El, el ver cómo qué bien quedan esas, esos dioramas, esos. Eso ahora se lo tenemos que preguntar ahora en la, en la charla. Que la verdad es que, oye, eh, muy bien, muy bien, muy bien. Está súper chulo. Ahí, qué bien, me ha gustado, me ha gustado. Conócete. Bueno, mi canal en sí se llama Boris Bromer. Eh, yo, por mi parte, yo soy del Salvador. Ya, ya llevo aproximadamente unos ocho años en este quehacer del universo de, de los canales, específicamente en mi canal es de unboxing de figuras. Específicamente mi, mi rama principal es Star Wars, eh, fanático desde siempre. Desde, prácticamente mi primera película que vi cuando era infante fue El regreso del Jedi en el cine, en el cine. Vaya, eso es una suerte, yo Entonces, por desgracia hablando... no lo puedo vivir. Yo era un polluelo, literalmente, cuando, empecé a, cuando me llevaron a ver esa película. Vale, en el 83. Madre mía, qué bueno. Es mi, es mi película favorita de la saga de Star Wars, desde luego. A mí es El Retorno al Jedi es una de las películas que más me gustan y desde luego a mí yo creo que eh, colecciono o mi pasión por este coleccionismo es gracias a esa película. Pues prácticamente eso empezó mucho de mi coleccionismo, pero... Yo no pude en mi infancia, porque aquí en Centroamérica eh, 
eh, no venía tantas figuras de, 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 de Star Wars, aunque teníamos cerca México, que es un mercado grande de, de Star Wars, pero lastimosamente el eh, Centroamérica no entraba tanta figura. Yo tuve contacto con las figuras de Star Wars por algunos amigos conocidos que, ¿cómo se llama? que me presentaron algunas de las figuras de las primeras figuras que, que conocí, prácticamente la primera figura que conocí cuando era pequeño fue la de Boba Fett. ¡Wow! Pues empezaste fuerte, ¿eh? <ríe> empezaste muy, muy fuerte con la de Boba Fett, mi favorito. Sí, incluso ese amigo tuvo todavía la decencia de prestármelo una semana. ¿Qué no jugué con ese Boba Fett? <ríe> Madre mía. ¿Qué, ¿Qué historias, qué aventuras vivíamos de pequeño con esas figuras? Bueno, en ese momento para nosotros, los europeos o más bien los españoles, son muñecos. Vosotros en vuestro país, en El Salvador, ¿cómo se llaman? ¿Monos? ¿Cómo se llaman? Pues en general les dicen figuritas o muñequitos. O muñequitos. Igual que aquí, muñecos, muñecos. Muy bien. Ajá. Madre mía, qué recuerdos. Y, y me, me estás diciendo que era difícil encontrar eh, muñecos de Star Wars. Porque a mí me pasaba lo mismo, porque cuando yo empecé ya a tener un poco de relación con los muñecos, pues ya era el final de, de, de esa línea de muñecos. Entonces, yo los tenía prácticamente de saldo, quedaban en muy pocos sitios y era lo que no se había vendido. Porque te estoy hablando de, si se estrenó en el 83, pues más o menos yo tendría, pues en el 86, 87 fue cuando empecé ya a tener esos muñecos. Yo todo lo que tenía heredado de mis hermanos, o primos, vecinos y demás. ¿A ti te pasa, lo, te pasa lo mismo? Sí, la mayoría de mis primos, eh, más de alguna manera, eh, consiguieron figuras. Especialmente las de Power of the Force y las de uh -huh. Jedi y Force, creo que eran. Que son las dos uh -huh. de la, los 80. Las últimas. Esas, las yo últimas. Sí las vi mucho. Uh -huh. Uh -huh. ¿Tú crees que, ¿tú crees que, que puede vi? ser que ¿Tú crees que puede ser que el coleccionismo que tienes dentro era porque a lo mejor no podías conseguir algo que te gustaba? Acabas de dar en el clavo. Muchas de las, bueno, muchas pues de las, una de las preguntas. Una, una de las preguntas es cómo empezaste con el coleccionismo. ¿Cómo, ¿Por qué empezaste a coleccionar? ¿Cuándo te diste cuenta tú que en vez de estar jugando estabas eh, coleccionando? Realmente fue cuando ya... Eh, es que hay un detalle. Mi primer grupo de colección no fue figuras. Vale, vamos a pensar por ahí. Mi primer grupo de colección <risa> fue los cómics. Uh -huh. Yo tengo libreras completas. Aquí tengo una librera a la par de puros cómics. O sea, yo empecé mis cómics, o sea, mi primera colección en sí son cómics eh, de, de todo tipo desde, vaya, por ejemplo, yo mis padres tenían una costumbre cuando regresábamos del colegio pasábamos a una a, un cole, a otro colegio y ahí estaba un señor un mantel, eh, aquí en Latinoamérica le dicen manteleros que son, que ponen las ventas sobre manteles en el suelo sí Sí, a ver, Entonces, nosotros un kiosco o un, sí, mantero. Un mantero. Entonces, yo llegaba y siempre, todas las semanas tenía eh, figuras, no, tenía muchos cómics de diferentes tipos. Hasta tuvo uno que era español, que era, que es Massinger Z, el robot de las estrellas. Que realmente wow. no, es, no tenía nada que ver con Massinger Z, pero sí tenía pero no, creo que es, eh, yo lo puse a buscar cuando era mayor y resulta ser que, que se llama el barrón rojo. Madre mía, Al... qué mezcla, de, de, y... qué mezcla de, 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 de nombres. Entonces, eh, sí. tú, empezaste, tú empezaste con el cómic. Sí que es verdad que es una cosa que también va muy enlazada con el mundo sí. del coleccionismo. Eh, Puedes empezar con el rol, puedes empezar con los muñecos, puedes empezar con cómics, pero al final todos tenemos, porque yo también he coleccionado figuras, pero también he coleccionado cómics. O sea, va todo muy enlazado. Sí. 
y realmente eh, ese, ese fue, eh, yo empecé con esa colección, o sea, yo coleccioné cómics hasta llegar a la universidad, todavía tenía cómics en la universidad, pero ya en la universidad empezó la, eh, la fue la época de Clone Wars y hubo un boom enorme de, de, de figuras que empezaron a surgir las secuelas empezaron a surgir entonces se volvió otro, otra vez ese mundo de Star Wars a ser recreado y eso me dio el, el ánimo de, de, de buscar realmente y yo iba con el pensamiento y esto es una anécdota y esto lo comparto lo chistoso es que lo comparto con mi actual esposa, porque en ese momento era mi novia. Y fuimos a un Walmart. Y uh -huh. ahí estaban puestas las figuras de, de Clone Wars, las delgaditas estas. Y sí. yo dije, voy a comprar una sola figura, porque me <risa> quiero quitar el gusto de tener una figura de Star Wars. <risa> voy a comprar una sola y... figura, ¿vale? Ajá. ¿Y qué resultó? Va, llego y estaba un clon. Aquí creo que lo tengo. Y este es el mismo con el que pensé. No sé si alcanza a verse. Wow. Sí, 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 sí. Se ve. Es, Muy bien. es del, de los delgaditos. Y la cuestión es que llegamos, estaba, eh, varias personas estaban a la parte de nosotros viendo los, las figuras y todo. Y sale algo chistoso. Mi mi novia en ese momento me dice ¿por qué vas a agarrar ese? está todo sucio, agarra otro que esté más blanco y yo le dije, y todos los que nos rodeaban se le quedaron viendo feo, porque decían y le dijeron lo mismo que yo le dije en su momento, es que así tiene que verse entonces wow. todos se pudieron es que no todo, no todo el mundo momento. lo entiende efectivamente ah, hoy en y, día y... Mi esposa es... ¿Te puede dar cátedra sobre Star Wars también? Sí, te lo, te lo iba a preguntar. O sea, yo no, tengo, yo no tengo ese problema. O sea, mi mujer también comparte esta afición conmigo. Cuando yo me he tenido que ir a alguna concentración, cuando nos hemos ido, lo hemos hecho en familia, lo hemos hecho los dos juntos. Es una cosa más que, que eh, podemos compartir los dos. Ella ha aprendido más gracias a conocerme a mí, porque cuando a mí me conoció no sabía nada de Star Wars. Su personaje favorito era Jack Jarvins y sigue siendo Jack Jarvins. Entonces, yo no tengo ese problema. Por lo que me acabas de contar, tú tampoco tienes ese problema en que te diga, eh, suena mal decirlo, eh, esto no te lo compres porque es un muñeco y no va a ningún sitio. Y ella no me dice eso, hasta me regaña cuando no lo compro. Muy bien. Eso Después está no muy lo vas a encontrar, porque... me dice. Efectivamente, muy bien. Bueno, sí que es verdad que yo por lo menos hablo que muchas veces eh, no se habla de dinero. Sí, ella eh, sí. me dice, mira, si podés y no te, y no te afecta, eh, compralo. Y ya una vez me regañó, y es una cosa que me lo repite constantemente, cuando no pudimos comprar la Gunship de Star Wars, de las secuelas de Clone Wars. Y era la sí. Gunship Shark, es la que tiene como un, como que tiene en la punta la nave esta que parece el helicóptero MiG de los rusos, sí. creo, para hacer una referencia. Sí, sí, sí. sí. Y, sí. tiene, y tiene pintado una forma como de un tiburón en la punta de la, de la nariz. Esa sí. estaba a un precio que hoy en día sería un chiste. Y no la compré. Es una lástima, es una lástima. Y sí, tenía el dinero veces... y tenía la posibilidad y mi esposa me dijo... Efectivamente. Muchas veces no compramos las cosas porque a lo mejor pensamos... Me regañó, me regañó después a mí, de eso. A mí me ha pasado, por ejemplo, que no he comprado algo pensando en... Bueno, a lo mejor es que este mes pasa algo, el mes que viene... Y sí que es verdad que también me ha dicho muchas veces, te has equivocado, lo tenías que haber comprado. Si te, a, te, a ti te hace ilusión, lo mismo que te, que te dice a ti, si te, a ti te hace ilusión 
y, por, y puedes comprártelo. Eh, no, no vamos a dejar de comer a comprarnos una figura. Eso por lo menos yo en mi casa no pasa. Pero si te hace ilusión y se puede, cómprala. Pues la misma situación. Y ella uh, sabe eh, el estilo de figuras. Incluso cuando vamos de cacería, eh, especialmente que aquí sucede las ventas en los clones. Aquí son muy comunes, son, ¿cómo se llama? Eh, vienen mucha figura embolsada, o sea, mucho, mucha figura suelta. Y ya me ha Luz, pasado que yo no me fijo en alguna figura y ella encuentra... La, un, 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 eh, sí, exacto. Y ella, por ejemplo, una vez encontró un qui Gon Jin de creo que era de la colección de episodio 1 en perfecto estado, solamente le faltaba el sable y yo no me había fijado y ahí lo casamos, lo fue para un Comic Con de hace unos años eso está muy bien eso está, está ella, perfecto eso sí, o sea, que ella, tú... si le hablan de Yoda sí, sí Sí, dime, 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 Boris. Es que hay, hay retardo, entonces, por ah, eso. Perdón. Dime, dime. No, no, no. ¿Qué cosa va aquí? Sí, sí, por eso me detengo. Eh, eh, lo que iba a comentar es que, ¿cómo se llama? Es que ella es, como tu esposa es de Yajarvi, mi esposa es de Yoda. Y cada vez que ve algo de Yoda, te, de, lo compra. Sí, sí, especialmente, ¿cómo se llama? Y todo lo relacionado con la raza. O sea, se ha vuelto más fanática desde el hecho de Grogu, que es lo que sí. a ella lo ha, le ha dado el, más el boom. Sí, sí que es verdad que... Eh, eh, pero ahora mismo, una de las preguntas que te voy a hacer relacionada con esta, por ejemplo, que no te... ¿Cuál ha sido la figura para ti eh, que ha sido más difícil de conseguir? ¿Y cuál sería la figura que sigues buscándola todavía? y todavía no la has encontrado o para ti es un esfuerzo económico muy grande no, hay una y aquí la podemos ver permítame vamos a ver aquí esta esta el Republic Trooper eh Republic esta Trooper, siempre sí, que señor. la compro la, 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 esta es la versión europea esta la compré sí, en libras series. esterlinas Ajá, vale, vale. porque sí, ahí puedes ver que cosa más voy a tratar de que se vea un poquito más vamos a vale. aquí eso cabal este este es el tipo de cómo se llama de, de empaque europeo entonces este lo, lo conseguí con un comprador de la Unión Europea vamos a ver aquí, ah, ahí está de la Unión Europea, lo chistoso es que eh, sí, me lo vendió en libras esterlinas y este en su momento creo que valía, tenía varios y según tengo entendido estas solamente las daban eh, como regalo en una revista revista deportiva y, ¿cómo se llama? Eso fue lo, lo, lo que yo me quedé impresionado. Entonces, esta, si, la, si tengo oportunidad de comprarla, la compro todas las veces. Porque yo tengo, ¿cómo se llama? También la versión vintage. Pero le tengo más cariño sí. a esta. Vaya. Y en cuanto a una que realmente no pueda tenerlo y que me da cierto sentimiento realmente son tal vez tal vez tal vez el paquete de de, 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 de comandos originales de 3.75 del juego este com, re, comandos de la república sí porque a mí me da porque, porque es, esos meros y eso es como se llama, eh, ese sí me da un poco, porque el paquete ya cuesta oneroso, ya estamos hablando de casi una Hot Toys. 
estamos hablando de 200, sí. 300 dólares en esta zona. Que se puede, se puede comprar, pero, lo, pero realmente crees que, que su precio no es lo que corresponde. Sí, realmente sí, porque ya, ¿cómo se llama? O sea, sí, ya han sacado las versiones en, en Black Series, no soy tanto de Black Series, eso sí. Y, pero, ¿cómo se llama? Sí me gustaría ese, pero todavía cada vez que los encuentro, lo repienso si vale o no la pena. Entonces, ah, me quedo. Entonces, yeah. siempre me echo para uh -huh. atrás. Efectivamente. Eh, prefieres a lo mejor comprar otras cosas que, que gastarte mucho en eso que realmente a lo mejor piensas que, que no. Una cosa, eh, Boris, ¿en qué año empezaste a coleccionar? Porque me estás diciendo que realmente empezaste a coleccionar, por ejemplo, cómics, pero empezaste con las Clone Wars. Pero ¿cuándo fue en el momento que dijiste eh, esto, esto es coleccionismo, esto es el, el, el coleccionar. Mi, mi, ¿Me entiendes lo que te quiero decir la pregunta? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo dijiste es, aquí, aquí me pongo ya en serio? Voy a investigar, voy a lo preguntar, ya, voy a ir de que ya, que ya me puedo a otro... Sí. Pues realmente ni siquiera, no fue con los cómics, porque yo realmente cuando encontraba algún cómic que sí conocía o que sí me gustaba, porque... Vaya, por ejemplo, este, yo me volví, aquí estoy buscando algo, Vaya, por ejemplo, aquí tengo, eh, esta es una edición de All Star Superman, este tipo, sí. o sea, ya me volví fanático casi en el mismo tiempo que estaba con la época de, de Clone Wars, o sea, vale, que me volví o sea, coleccionista, fue... propiamente. Vale, vale. Ajá. Cuando ya empecé, en vez de estar, o sea, dejé de comprar cómics por comprar y ya empecé a buscar específicamente o figuras o cómics, vale, porque por ejemplo, ya está. Efectivamente, sí. Acá, acá, acá. Entonces, sí. Entonces, ya empecé, ya solo, no solamente eran de solamente buscar el cómic y ya, sino también era el hecho de de, o en la figura específica, ya empecé prácticamente se puede decir que este, este muñequito este chiquitín <ríe> fue el que me definió a empezar a, a, a hacerme coleccionismo Muy bien, o sea, ese, ese, fue, ese ha sido eh, la pieza eh, que te ha hecho el que seas tu coleccionista eh, seguramente por lo menos te voy a hablar de mi experiencia, a lo mejor el precio no es elevado, pero para mí es una pieza fundamental eh, a lo mejor esa figura para ti de Clone Wars no tiene un valor económico muy alto no es una pieza exclusiva pero seguramente sentimentalmente para ti es muchísimo más importante que otras que pueden ser más caras exacto exacto, exacto, exacto y a esta le doy o sea, yo la mantengo en perfectas condiciones eh, este muñequito todavía, ¿cómo se llama? Eh, hasta recientemente, tengo entendido, y ya vi que lo han cambiado, el molde lo, hasta ahorita lo han cambiado de este. O sea, estamos hablando que han pasado casi, qué sé yo, como unos más de 18 años con este mismo molde de Star Wars en cuanto a los de fase 1. Entonces, es, es interesante que hasta ahorita, hasta este año, hemos cambiado de este molde a un molde de, de más, más llenito, como que sí, una sí. persona que sí lleva una armadura encima. Entonces, por eso, eso, eso le da un poquito más de cariño por parte de mi parte, que como se llama, que significa que el molde ha durado tanto tiempo. Bueno, luego hablaremos de Hasbro, si te parece bien, y de las cosas de cómo está sí, haciendo Hasbro está bien, está bien. con Star Wars. Una de las preguntas que me gustaría hacerte también es, eh, bueno, más contestado más o menos mientras estábamos hablando, y es qué escala te gusta a ti más, si 375 o bla, eh, 6 pulgadas. Pues en general a mí siempre me ha gustado la de 3.75, la base. Sí, eh, la base, me como gusta todo. Menos. Yo, yo tengo más figuras de 375 de que de 6 pulgadas. Ajá. 
yo prácticamente en mi mueble son dos, dos niveles de puro 3.75 y hasta les conseguí base, eh, base uy, Dios santo eh, permítame un segundito permítame, permítame tranquilo Eh, perdón, mis vecinos haciendo <risa> ruido. Nada, tranquilo, estamos, estamos aquí, estamos entre amigos, no te preocupes. Eh, estábamos hablando de 3.75 o 6 Vaya, pulgadas. Es... En el caso de los 3.75, eh, ya llevo, ¿cómo se llama? Eh, prácticamente no me aburro de seguir, ¿cómo se llama? Eh, coleccionando esa, esas figuras. Y por la variedad, por la cantidad de personajes, por los vehículos, porque hay más vehículos de 3.75, es lo que me encanta, porque si bien no tengo tantos vehículos, pero si tengo por lo menos, déjeme ver, 1, 2, 3, 4, 5, alrededor de 5 vehículos de 3.75, y eso es lo interesante. Sí, a mí, por ejemplo, me pasó que eh, llegó un momento que con el 375, sobre todo con Vintage Collection de Star Wars, eh, porque yo empecé con los G.I. Joe's. Eh, empecé, empecé con Master del Universo, empecé con todo tipo de, de muñecos, con los Playmobil, que se llaman. Pero cuando empecé a coleccionar, empecé más a jugar con los muñecos fue con los G.I. Joe de 3.75 y cuando empecé a coleccionar uh -huh. todo era de 3.75 lo que tú dices yo me acuerdo de esas estanterías llenas en el Toys R Us cuando salió la amenaza fantasma que volvió otra vez a retomar el coleccionismo a todo el mundo porque volvió otra vez las figuras a las jugueterías entonces tuve ese parón porque Vintage Collection Dejó de fabricar 375 y se lanzó muy, muy, muy fuerte a las 6 pulgadas. Y una de las cosas que me gustó sí. era pues, el tamaño, el tema de eh, que est hay, estaban bien para lo que... Y, y más que nada me cazaron con Boba Fett, que fue una de las primeras figuras que sacó Black Series. Pero claro, yo tuve ese parón de la distinta colección. Entonces, eh, lo que te quería más o menos decir es ¿Tú ha habido algún momento en que hayas tenido un parón de coleccionar, por ejemplo? Pues, realmente sí, sí. O sea, eh, entre Clone Wars y, lo, y el episodio, vale, por ejemplo, yo prácticamente el episodio 3, de las figuras del episodio 3, no conseguí casi ninguna, o sea, en ese tiempo que hubo un boom, que era la última gran colección que iba a salir al mercado y todo eso, dejé bastante tiempo, o sea, yo no conseguí ni ninguna del episodio 3, no porque no hubiera venido aquí al país, sino porque yo no quise, y en ese momento estaba yo, creo que eh, sí, estaba en la universidad, estaba finalizando ya la universidad, y diría yo que por lo menos un año o dos, no, más, diría yo, fue graduándome entre la graduación y conseguir mi primer trabajo, que como se llama, que no coleccioné nada, lo veía y todo eso, porque yo me gradué, ya tengo mis abriles, lo voy a decir, eh, estoy, ¿cómo se llama? Me gradué en el 2000 de la universidad y, este, ¿cómo se llama? Pasé por lo menos un periodo, lastimosamente aquí en Latinoamérica no es tan fácil, eh, hubo un periodo en que uno le cuesta más el trabajo, conseguir un trabajo y todo eso. Entonces, durante ese periodo de tiempo, me, no conseguí ninguna figura, no me dediqué a eso. Ahí fue el gran parón. Fue más por una cuestión económica que por una cuestión de que yo no quisiera conseguir una figura, sino porque la, en Latinoamérica eso influye bastante a los coleccionistas. El periodo de, de, de falta de liquidez. Vale. Claro, yo por ejemplo el parón que tuve aquí, aquí tuvimos un parón muy fuerte en el 2008 que hubo una crisis increíble 
eh, sí que es verdad que algunas cosas las tuve que vender porque al final es como todo. Te quedas sin trabajo, te quedas sin, sin tal. Entonces, yo tuve un paro bastante importante en el 2008, 2008, 2012, en el que para mí las figuras eran un segundo o un tercer plano. Era cosa más, había cosas más importantes que pagar que gastar en una figura. Sí que es verdad que, por ejemplo, es eso. Y luego, por ejemplo, una de las cosas que también a mí me ha hecho volver mucho a lo que es el coleccionismo es el abrir el, abrir el tema de internet. Yo me acuerdo la primera figura que conseguí, que siempre quise tener, que fue un Joe, que era Flynn, que fue cuando yo empecé a tocar pues, el tema de eBay. Entonces, y ya eh, que me, una de las, voy a una... comentar una, una pequeña anécdota. Yo... No, una anécdota cortita, dime, dime. nada más. Sí, dime, dime. Yo, el, como no fui tanto de G.I. Joe, yo fui más de Transformers en ese momento. Eh, mi figura de G.I. Joe que tuve fue una que se llamaba Crazy Legs o Piernas, piernas Locas, <ríe> que era un paracaidista. Sí, Crazy Legs. Crazy Legs, sí, la conozco. Entonces, esa fue la, mi único Joe que tuve eh, de esa colección. Me encantaba, por el hecho de que te traía su mochila y su rifle. Y sí, y por eso mismo, ahorita, no sé, ya voy a hacer un poco así de publicidad de mi propio canal, eh, he empezado a coleccionar esta línea que se llama The Corps, que hace Ajá. mucha referencia a, a figuras de 3.75 de los G.I. Joe. Sí. Y, 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 qué, y, por ejemplo, una de las cosas, ¿qué te hace, por ejemplo, porque yo, en una de las cosas que, por ejemplo, en tu canal es la variedad de cosas? Tienes desde Lego a Vintas Collection, 6 pulgadas, tienes hasta Master del Universo o Master of the Universe o he como se conoce en algunos sitios. Y, por ejemplo, ahora mismo, ¿cuál es la línea que a ti te llena más como coleccionista, por ejemplo. ¿Cuál es la que primero eh, estás investigando a la hora de querer comprarte una figura? Vaya, eh, actualmente, o sea, siempre mi canal, la base va a ser Star Wars. Eso Ajá. no lo voy a quitar. Incluso, como se llama, hago especiales de, de Día de Bruja de Star Wars con mi esposa porque ella narra las... las las historias de, que, que encontramos de terror de, de Star Wars. Pero eh, ahorita le he tomado mucho, mucho apego, mucho interés, especialmente a figuras de, de los Corps, como lo mencioné, por la, porque hacen esa referencia a los G.I. Joe. Y según estuve investigando, estos fueron creados a partir de moldes viejos de G.I. Joe cuando fueron vendidos en su momento entonces eso me gusta porque como se llama uno cuando tiene una figura de, de corpse en la mano uno, has, uno piensa wow qué maravilla este, este es un G.I. Joe pero viejo o sea modelo viejo y sí. los vehículos que traen los corps eh, son como se llama son impresionantes para el precio que tienen hoy en día son de una pequeña compañía llamada Lanar y me han impresionado enormemente. Entonces, actualmente me he fijado mucho en eso, pero también ahorita he estado viendo mucho de los modelos, porque yo también, yo desde pequeño siempre construí modelos a escala, desde aviones hasta, hasta vehículos. Entonces, actualmente eh, me estoy dando mucho con los modelos de Moderoy, donde viene Tetsujin 28, que en Latinoamérica le decían Iron Man 28. Sí. Y, y también he traído también, como se llama, Massing Kaiser, que por, por mi época, Massinger siempre fue el gran boom. Entonces yo siempre quise un Massinger. Y cuando salió el anime de Massing Kaiser, me fascinó y quise, dice, no, tengo que conseguir un Massing Kaiser. O sea, eres un coleccionista abierto a todo tipo de, de figuras. 
Lo que te iba a preguntar sí. es que, por ejemplo, una de las cosas que más... ¿Qué te llama más la atención o en dónde te fijas más, por ejemplo, a la hora de comprarte una figura o, por ejemplo, un vehículo? Eh, ¿Te fijas más a lo mejor en lo que te da la sensación, en, no sé, una, la nostalgia o, por ejemplo, la calidad? ¿En qué te fijas más a la hora de comprarte una figura moderna? ¿Vale? Estamos hablando de hoy en día. Fíjese que ahorita me acaba de dar, acaba de ser una de las preguntas que como se me es que que puedo responder con una de las colecciones más nuevas, o sea, que no tiene nada que ver con nostalgia, pero sí tiene que ver qué es lo que me provoca. Eh, Hasbro, no me acuerdo, no, Mattel, perdón, Mattel, había sacado la Mattel. línea de Overwatch Ultimate, basado en el juego de, de video de Overwatch. Y sí. yo lo he ido comprando de poco en poco. Una esas figuras no tienen nada de nostalgia porque es un universo totalmente nuevo. Ese, eso, eso me provoca. El hecho de que, ¿cómo se llama? ¿Cómo representa? ¿Cómo el personaje representa? O sea, la figura representa a ese personaje. Sí. ¿Qué tan fidedigno es al personaje que yo veo en cómic, lectura, lo que sea? En este caso es un juego de video. Y la calidad de esa misma figura porque ya porque por ejemplo a, yo por suerte pude conseguir a, por ejemplo a Reinhardt que es un personaje enorme a ver si lo tengo aquí a la mano no, no lo tengo aquí a la mano pero o por ejemplo déjeme un momento aquí está Vaya, otro personaje, este es el villano de las recientes, de los recientes juegos de Halo, Atroz, no, no, Atrocitus es de Red Lantern, eh, bueno, no me recuerdo muy bien cuál es el nombre, pero este personaje, le voy a ser franco, este lo encontré en una, en un Walmart y estaba en descuento, nadie quería esta figura, la vi vi que era de Halo, no sabía nada sobre el lore de este personaje y me encantó vi los detalles vi el hecho de la armadura la, las articulaciones todos esos detalles el, el moldeado del rostro, todo eh, daba la impresión de que ¿cómo se llama? que este tipo podía partirle su mandarina en gajos a cualquiera voy viendo en los juegos de Halo que este personaje es capaz de partirle su mandarina en gajos al mismo jefe maestro. Entonces me Entonces, termino de eh, la, la vistes y en ese momento sabías perfectamente que esa figura la ibas a comprar. Y te daba Exacto. igual el precio. Te daba igual Exacto. el precio, efectivamente. Te mueves, te mueves por impulsos, por ejemplo, por así decirlo. Porque te has metido en una línea o en unos personajes que no son famosos a nivel de como un Fortnite o como un Star Wars, o un G.I. Joe. Uh -huh. Te has metido con unos personajes en lo que a lo mejor mañana eh, Mattel dice que se acaba de fabricar y ya está. Lo que pasó con la línea de Overwatch Ultimate, ya se dejó de producir, solo las que se produjeron, se produjeron, ya no van a producir más, y a mí me encantó. Y aún así estoy tratando de conseguir todas las figuras, Son, es una colección pequeña, lo cual me favorece bastante por, para conseguirla pero me gustaron y ese es más por el lore por así decirlo por lo sí. mismo me pasó con los personajes de Warhammer empecé a coleccionar esta colección estas figuras de McFarland sí y me encantó Está. y me encantó todo el lore que tiene eh, Warhammer pues sí Boris pues una de las cosas que te iba a decir yo es que por ejemplo a mí me pasa que ahora eh, no me llena a mí las Black Series eh, las 375 de Star Wars por ejemplo me compro personajes que para mí son importantes porque eh, bueno pues, lo que salga de Return of Jedi por ejemplo me gusta, me encanta pero ¿qué ha pasado? que como habrás visto mejor en mi canal yo empecé teniendo una Joy Toy de las de Warhammer 
y yo y estoy mí, en una buena línea. Sí, y a mí, por ejemplo, en el momento que le he recibido, para mí me ha llenado muchísimo esa figura. Entonces, eh, si yo cojo una figura que, me, que a mí me, me trae buena, buena sensación, está bien hecha, el precio, como siempre, en todas las líneas hay más baratos y precios más caros. Pero, por ejemplo, te llena, pues eh, me da lástima porque... Como tú, yo soy fan muy de Star Wars, me da lástima que Hasbro no cuide la línea de Star Wars como, por ejemplo, está haciendo con G.I. Joe, que la G.I. Joe es la niña bonita, es la, la, la tiene muy bien considerada. Sí. ¿Qué, te parece, qué sí. te parece a ti lo que Hasbro está haciendo con, 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 con Star Wars? ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu valoración? ¿Cuál es tu impresión? Dí la que quieras. Pues bien. Yo realmente estoy de acuerdo, es, es, es triste y me incomodó, no sé por qué, pero sí me incomodó, me dio mala, mala espina ese trato que quiere hacer Hasbro con McFarland para que produzca figuras de, de, de los universos. Eso, no sé, me dio mala espina porque siento que, o sea, es cierto, McFarland son relativamente buenas, pero son económicas y tienen ciertos detallitos que no me gustan, porque, por ejemplo, comparemos un, un, eh, un Space Marino, un marín espacial de McFarland con uno de Joy. O sea, yo diría, yo he visto customizaciones o personalizaciones de, de, de esos McFarland que yo creo que les faltaría mucho trabajo para que lleguen al nivel de Joy Toy. Y sí. tengo ese miedo, tengo ese miedo, porque sí, por ejemplo, ya han empezado a economizar cosas con las figuras de 6 pulgadas de, de, de Black Series de, de Star Wars, por ejemplo. Ejemplo típico, y es un detalle insignificante. Ve las rodillas, de un tío para acá, las rodillas de las, de las Black Series ya no son dobles, son rodillas simples que les están poniendo a las figuras de de Black Series, que supuestamente son figuras de alta gama. Sí, efectivamente. Sí, porque estamos hablando de que a lo mejor una vintage collection, por lo menos quiero hablar de en, en euros, que es lo que yo conozco, empiezan a salir a partir de los 17 euros, más o menos, que son unos 17, 18 dólares, y una Black Series estamos hablando de 34 euros, que son unos 30 dólares o 35 dólares. Comparado con una vintage collection, una, una Black Series, la Black Series tendría que tener muchísima más calidad. Pero no entiendo qué, eh, en qué, qué le pasa a Hasbro con Star Wars, porque aparte de los refritos, de la cantidad de figuras que lo único que cambia es el cartón, ¿por qué eh, uh -huh. no, creo que no nos escuchan a los coleccionistas de Star Wars? Mm, estamos teniendo... ¿Cuántas asocatanos hemos tenido? ¿Cuántos, cuántos mandalorianos? <risa> Dios santo. ¿Cuántos, cuántos, clon, ¿Cuántos soldados clon podemos llegar a tener? Podemos llegar a tener infinidad de soldados clon. Todo lo que quieras. Exacto, 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 exacto. O sea, para los que construyen armadas está bueno, está bien. O sea, yo no me quejo porque sí. yo construí mi pequeña armada. Pero, eh, por ejemplo, ahorita estaba viendo en internet que hay una votación para lanzar figuras que no se hayan lanzado antes y la que ha ganado son las gemelas casa recompensas que se ven en, en, el, en la escena del bar y yo me quedé ¿para qué? o sea son personajes tan oscuros que yo me quedo o sea, sí para los que están construyendo su diorama del bar y todo eso, está bueno vaya, ok pero ¿para qué quiero otra vez? porque creo que ya habían salido una vez en, en, la, en Power of the Force esas, esas gemelas y ahora salen y me quedo sí. no me traen no, me cosas, cosas, sí. no son figuras no son ver, personajes eh, que sean sí, no son personajes a mí por ejemplo me parecería bien que sale, me parece bien que salga una votación y salga a ver cuál de las figuras queremos que saquen y tal, vale, pero eh, cuando, por ejemplo, eh, me hayas hecho eh, otro tipo de personajes, por ejemplo, pues un poco más eh, directos, o sea, que se ven un poco mejor, eh, no sé, eh, 
una de las cosas que a mí, por ejemplo, me ha parecido raro, que yo creo que es que los coleccionistas nos estamos dando cuenta, es que cuando Hasbro lanza un Haslab, por ejemplo, como un Rancor en 6 pulgadas, ah, no llega, es... no llega, no llega a hacerse. No. Pero cuando hace una Ghost o hace un Razor Craze del Mandaloriano, eh, en la mitad de tiempo se ha conseguido. Y yo creo que es porque, mm. eh, como tú has dicho, con el tema de las rodillas, el coleccionista de Black Series está harto de que le cobren de más. Exacto, exacto, exacto. Porque estamos hablando de que los precios han ido subiendo progresivamente. Antes una Black Series de 6 pulgadas empezó alrededor, aquí en Latinoamérica, eh, empezaba como en 18, 20 dólares máximo, empezó aquí. Y uno decía, sí, perfecto, yo puedo conseguir eso. Pero de un tiempo para acá, ahorita están rondando aquí en, las, en los almacenes, están rondando a los 45 dólares. O sea, wow, se ha disparado el doble. Es, el doble. Es, es, entonces, es, es, es el doble o un poco más. Exacto. Imagínate. Entonces, unos, sí, o sea, ¿yo para qué? O sea, voy a ver eh, la figura y me quedo no me interesa no. yo creo que contigo tuvimos una conversación de que cómo se llama que el, el Purse Troopers de, que tenía hombrera morada yo no la iba a comprar porque no me parece porque era el mismo Purse Troopers solamente que con una hombrera morada, entonces yo para qué la voy a comprar mejor compré y eso sí lo voy a aceptar, compré dos Purse Troopers de 3.75 que ni llegaban a los 30 dólares, la, los dos, y ahí los tengo, estoy feliz con eso, no me importa que, ¿cómo se llama? que solamente tenga un push trooper de, de, de 6 pulgadas, pero es cierto, o sea, si, vo, si yo quiero uno de Black Series, tengo que gastar por lo menos de 30 para arriba, y en internet, de, y, y en internet, entre la traída y todo eso, se nos hace demasiado oneroso, Efectivamente, porque encima lo, lo más curioso es que, eh, como tú has dicho, por ejemplo, de lo de la votación, me parece bien, pero luego me sacas no. eh, cinco tipos diferentes de azócatanos. <risa> o me sacas, por decir? ejemplo, eh, una figura que se presentó relativamente hace poco, que por ejemplo es el Lando Calrissian en el Retorno al Jedi, el esquife, cuando está en el Palacio de Java. Se vende Ay, con chico. su versión del Retorno al Jedi en Black Series, luego se vende en su versión eh, retro, luego se vende en su versión Archie y hemos tenido eh, el mismo Lando en tres diferentes sitios. A mí, por ejemplo, con Jack Jardins se, se presentó con su caja normal de, de Black Series y al poco tiempo con su eh, caja de conmemorativa de o de, de centenario, o sea, centenario digo, de aniversario de la amenaza Ajá. fantasma. Si, si no ha tenido buena venta la primera, no hace falta que saques una segunda. O no pongas un precio elevado al principio, por ejemplo, de los 35 dólares que dices tú, o 35 euros, Ajá. si quieres venderla, pues la vente, que es como estaba en su precio original. Yo mi primera Boba Fett o mi Darth Maul fueron 20, 25 euros. Vaya, y yo voy a ser franco, mi primer Black Series, y eso va a ser chistoso, y creo que es la número uno, es lo que me da más risa de las Black Series modernas, es el fin, el fin con la chaqueta de Paul Damero. Yo le conseguí, es cierto, yo le conseguí en 7 dólares. Lo tengo todavía, y lo tengo porque la cuestión es que me da risa porque ese fin tiene mejor articulación y mejor posabilidad que muchas Black Series de hoy en día. Sí, sí, sí. Otra cosa, otra cosa que te quiero comentar es, por ejemplo, ¿qué te parece de que Hasbro eh, saque siempre las mismas manos eh, con gatillo, tanto como un almirante eh, Abba o como, por ejemplo, un Jedi? Siempre todas las mismas manos. ¿Por qué, por ejemplo, en Marvel Legends te saca 
de accesorios, manos y cabezas intercambiables y en, esta, y en Black Series no. O incluso te digo más, ¿y por qué no en las 375 de Vintage? Que de alguna figura que otra tiene bastantes accesorios, pero hay otras que salen con un sable láser y poco más. Exacto. Vale. Veamos en casos más recientes. O sea, vale, por ejemplo, eh, comparando, primero voy a decir lo de Marvel Legends y, y ¿cómo se llama? Y Black Series. Yo, por ejemplo, eh, este año abrí un Sentry y el Sentry traía una cabe y estamos hablando de un personaje que no utiliza arma, que es el supuesto Superman del universo Marvel. Sí. Solamente traía, pero traía por lo menos una cabeza moldeada de su alter ego, que es el vacío o el void, y dos manos más, o un par, mano, un par de manos, una figura que no tiene armas y traía más accesorios que, por ejemplo, la, la, la bruja, de, la bruja ¿cómo se llama?, que sale en Azoka, la figura esta, sí. la, la aliada de Tron, esa no sí, trae sí, sí. ni un, una sola no trae ningún accesorio, no trae ni la espada de la, de la, de la madre Talsi, ni la lanza ¿Sí? de Vescar. Cualquiera de esos accesorios, o incluso la capa que tenía en el primer episodio del Mandaloriano donde apareció. O sea, nada, pues nada, así solamente... Está, así está pasando, Boris, que, que los coleccionistas... Mmm, a lo mejor nuestro dinero lo queremos ver como algo más productivo. Y pensamos, bueno, pues si esta, esta, este personaje no trae accesorios, no me llena y aparte no, no, me, no, me da, no, no me da ese palpito, por ejemplo, que cuando tú lo ves en la juguetería lo compras sí o sí. Pero una de las cosas que también, por ejemplo, me, creo que me está pasando es que creo que la producción de Star Wars con Hasbro eh, es muy lenta. O sea, eh, estamos ahora, por ejemplo, teniendo sí. figuras, por lo menos la distribución en España, del jefe Tusken, por ejemplo, o de Cat Bane, del libro de Boba Fett, cuando antiguamente Hasbro, eh, en el momento que presentaba la figura, al, o sea, perdón, presentaba a lo mejor la película, al día siguiente tenías todas las jugueterías o todos los centros comerciales repletos de, de esas figuras. ¿Puede ser que el problema que de la distribución haga que la persona que quiera comprar la figura se olvide? ¿Se olvide de ese momento? Es muy probable, porque yo conocí varios... Tengo un par de... Voy a las tiendas y hablo un poquito con los vendedores. Y ellos me dicen que, como se llama, que la ulti, una de las tiendas que yo visito me comentaron que como se llama, que ellos estaban esperando, por ejemplo, las figuras estas de, de, de Azoka y para Latinoamérica uh -huh. nos están distribuyendo. Han tenido que mandarlas a traer ellos mismos. Entonces, la distribución sí se está quedando muy corta, tanto en el... Bueno, por ejemplo, yo muchas de las figuras que yo compro, las compro por internet. Y... Sí. La, y las preórdenes se tardan por lo menos de seis meses a un año. Estamos hablando que cómo se llama que la soca, si no la hubiera comprado en una versión anterior, me hubiera tenido que esperar por lo menos unos seis meses para que vinieran aquí al país. Entonces, es una tardanza exageradamente de, en cuanto a las preórdenes que está sacando Hasbro. Y solamente algunas, y eso lo digo, algunas, en el sitio web de Hasbro las están sacando directamente, pero son moldes eh, ya hechos. Ejemplo típico, el paquete reciente de, de, Storm, de Clone Trooper Fase 2 con un sí. capitán de línea azul, ese lo vendieron sí. al día siguiente de anunciarlo, pero porque el molde ya lo tenían, pero de ahí los sí. demás. Yo creo que eso era un lanzamiento que iba a salir otro día y aprovecharon ese día para sacarlo. Y la Ajá. figura prácticamente ya estaba en almacenes. Pero sí que es verdad que yo veo que, que mmm, no, no, aprovechan, no aprovechan ese momento, ese lanzamiento, esa, esa película o esa serie para 
invadirnos eh, de cosas. Yo creo que van muy, muy cautos, pero claro, me gustaría hablar con alguien porque esto seguramente que es cuestión de dinero. Esto es, es cuestión de dinero. Eh, es cuestión pero, de dinero y de todo. Pero una de las cosas que yo, por ejemplo, no entiendo, ¿vale? Es con el tema de los preorders, es que no solamente voy a hablar de Hasbro, voy a hablar de Hasbro, Mattel, esta, esto lo han hecho muchísimas marcas y es que abren un, un, un preorder y se supone que, que, por lo menos lo que yo, a mí, yo pienso, es que abres un preorder y el comprador tiene que comprar la figura. Entonces, eh, la persona, la empresa, cuando haya recibido la, los pagos, porque somos así, pagamos eh, al principio todo antes de tener nada, cuando hemos pagado, lo que no entiendo es por qué el preorder tarda eh, cinco minutos y te pone que eh, está todo vendido. Si todavía la figura hay que fabricarla. No entiendo, no entiendo este, este preorder de hoy en día de, de que lo único que estamos consiguiendo es eh, los scalpers, los revendedores, el, que una persona compre 10 figuras de golpe y haya personas que, 10 personas que se queden sin esa figura. No entiendo, no entiendo esa política de hardware cuando luego a los 3 o 4 o 5 meses te saca una línea chip o te saca una icons ah. con otro empaquetado, con otra caja, con, con otro envase. No entiendo. Y lo que quería decirte más o menos es, ¿tú cómo llevas lo de los temas de los preordes? ¿Haces preordes o ya directamente ya no haces preordes? Fíjate que sí hago preórdenes, pero no en los sitios tradicionales. Por ejemplo, Hasbro, yo no hago preorden porque ¿cómo se llama? ahí hay que, como mencionas, hay que pagarlo primero y esperar y rezar y bajar todos los santos para que, ¿cómo se llama? para que se la envíen a uno, porque hasta le cancelan el envío de ocasiones. Y Amazon hace sí. lo mismo. Hay que pagarlo primero y esperar que no le cancelen la, la compra. Lo estoy haciendo, y esto no es publicidad, hasta ni voy a decir la tienda, pero hay una tienda... Eh, pero tú dila, Boris, tú dila, tú dila a ver si te patrocina. Y le mandas este vídeo y le dices, oye, que os estoy patrocinando, que os estoy poniendo aquí. Venga, darme alguna figura para que haga un boss sin nombre. Otra vez toqué el botón de, de bloqueo de Escúchame, Boris. Justamente cuando ibas a decir la, la tienda. Esto es un boicot. Es, es, ¿Cómo censura? Esto es un boicot. Bueno, Vuélvelo es, a repetir. ¿Cómo se llama la tienda? Bueno, voy a repetirlo. Eh, es la Big Bad Toy Store. Esta tan famosa tienda que, ¿cómo se llama? Que ha patrocinado mucho. Y yo dije, ¿será tan cierto que, cómo se llama que realmente? Y a mí no me está patrocinando. Aviso a todo el mundo. No me patrocina. De momento. De, de, momento, momento. de momento. Una de momento. cosa buena que tiene es que usted puede preordenar, no pagar nada, 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 ni siquiera envío. Y ahí te, y ahí te toman en cuenta, es como que agarras un ticket y esperas que, ¿cómo se llama? Que te la, que te, y te avisan por medio de un correo de que ya tiene, que ya viene la orden que hoy insiste. Puedes cancelarla y no hay ningún efecto secundario en ese sentido. Eso es lo que me ha gustado. Por eso es que yo ya no lo hago ni, ni ¿cómo se llama? Ni Hasbro, ni Amazon, por esa razón. Porque como los otros dos hay que pagarle por adelantado, en este caso no se, no se paga nada. Y eso es lo que me ha gustado. Y le da una... A mí, por ejemplo... De... ¿Mm? A mí, por ejemplo, con Amazon tuve un problema que es que eh, la Black Series del Han Solo en Carbonite, Carbonite en lo que es el bloque, se empezó a vender uh -huh. y se ve que tuvo mucho éxito. Empezó por 20, 20, 23 do, eh, euros y se empezó a vender muchísimo. Uh -huh. Y empezó a subir uh -huh. muchísimo el precio. A mí me cancelaron la, la, el envío. Sí, te devuelven el dinero, pero con eso se queda. Y una de las cosas, por ejemplo, con Hasbro Pulse, es, es que yo he comprado una figura de G.I. Joe Classified que ahora uh -huh. este octubre, creo, octubre hizo un año. Ha hecho un año bueno. y todavía no la envían. 
Ay, no. Y me ponen, me ponen para febrero del 2024 ahora. Ahora me ponen para Dios febrero del 2024. No los, no. Pues, ¿qué pasa? Pues que entre que la calidad, la calidad yo creo que ha bajado. Están sí. haciendo cosas no muy bien. raras. Están, están eh, presentando cosas que no tocan. Y encima luego la distribución es muy mala. Eh, me sale mal decirlo, pero porque al final son familias y son personas como yo. Pero sí. está viendo muchos, está viendo muchísimos despidos porque hay alguien de arriba que las cosas no las está haciendo bien. Eh, no, rotundamente no. Y por desgracia nos está, se están quedando sin trabajo los de abajo. Repartidores, fabricantes, empresas en China, un montón de gente, que son gente como nosotros, que comen, que tienen pagos y que por desgracia, por alguien que está arriba, que hace, hace un chubaca celebrando el Día de la Vida, ¿lo has visto, Boris? Sí, lo, lo vi visto, y lo tuve, lo he tenido en mis manos y yo me quedé, ¿qué es esto? Y no te quemaban las manos, es Boris. ¿No te quemaban las pues manos? Casi, casi, ¿verdad? Así me sentía quemándome. ¿Qué es esto, Dios mío, santo? Ni siquiera para darse el gusto de que, ay, lo voy a comprar porque es Navidad. No, ni eso daba. Porque yo, por ejemplo, eh, tengo al heladero, el heladero, el, el personaje ah. que sale corriendo en el Imperio Contratado acá, salió ah, por una votación. Sí, pero claro, ay, esa, pero, pues, esa serie, efectivamente, Tú dices, vale, ese personaje a mí no me dice nada, pero es que ese mismo año, en esa misma wave, sacaron Jedis del Consejo Jedi, del Consejo Jedi, sacaron eh, personajes de la cantina, sacaron Ewoks, sacaron eh, la, la serie de Legacy. Para mí ha sido una de las mejores series que ha habido de, a nivel de producción de figuras de 375 de Star Wars, porque ha sacado de todo. Sí, es que ese es el detalle. ¿Cómo se llama? Hay veces que una sola ola, que una sola wave, viene un montón de figuras que usualmente no son de los personajes populares, pero sí vienen personajes que, ¿cómo se llama? Que sí son populares. Ahorita. Y es ruido. Bueno. Y eso vale la pena, aunque. Permítame un segundito, permítame. Está llamando, te está llamando eh, Big Bang Toy Story para ofrecerte ya el patrocinio, si es que lo tengo claro, si es que estaba claro, si es que lo, es eso, es eso. Ok, siempre los vecinos aquí. No, estaba, estaba diciendo que si te había llamado Big Bang Toy Story para decirte ya que te patrocina, que te va a mandar una caja con figuras. Todavía no, todavía no, me dice que tengo que seguir comprando más figuras antes. Pues es eso, el, 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 el detalle es que a veces, eh, y fíjate, es la misma marca, es Hasbro, entonces no lo entiendo, no entiendo. Una de las cosas que también te iba a preguntar es, que ahora también he visto que, que también tienes todo tipo de figuras, eh, uh -huh. Masters del Universo, o Masters del Universo, por ejemplo. Vaya, ese hay un detalle, o sea, yo cuando vi que iban a, a volver a lanzar los moldes viejos de Master of the Universe, pero actualizados con las nuevas articulaciones y todo eso, yo dije, wow, tengo que conseguirlo, porque yo tuve, yo creo que muchos latinoamericanos tuvimos, a un he por lo menos, o un he de Battle Armor, del que tenía el tambor aquí en el pecho, que, que lastimosamente la versión de Origins no me gusta, es fea, y realmente no, 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 no llenó mis expectativas, pero sí la versión nueva del, del He-Man clásico. Entonces, he sí. ido consiguiendo progresivamente las figuras de, de eso. Pero también probé, porque recientemente probé, el, la Chira y el Ordak, que es un... que me gustó de la versión esta del Master Verso, que me parece muy buena figura con muy buenos elementos especialmente la articulación 
y es más apegado al estilo de la, de la caricatura. Entonces, sí si si me, o sea, me impulsó, ese sí es un impulso por nostalgia. Tanto el He-Man, sí. el Skeletor, el Ordak y la Shira. Es, es nostalgia pura. Efectivamente, además eh, he visto tus vídeos en el, en el canal y la verdad es que son muy buenas figuras. Eh, sí que es verdad que Mattel también tiene sus problemas, como, como todas las marcas, también unos preordes que duran segundos. Yo tengo amigos ah, sí. coleccionistas que, que a, un preorden les ha durado segundos en la página y eso que estaba un grupo entero intentando conseguir esa figura. Mucho scalper, eh, revendedor, mucho... Pero es una, es una marca que ha hecho que eh, vender por nostalgia. Y sí. se, ha vuelto, se ha vuelto muy accesible porque yo tenía un He-Man y yo tenía un He-Man, un Skeletor, un Battle Armor o, eh, o un Battle Cap, un Pantor, los he tenido en la mano. Los he, los he tenido en la mano en un supermercado de alimentación. Ha tenido muy o buena sea, distribución. Entonces, pues, ha hecho, único, ha hecho que... que, que, que Perdón, el, el único pero que yo le he encontrado es que, por ejemplo, hay ciertas figuras que se acaban rapidísimo, rapidísimo, como por ejemplo... Efectivamente, es lo que te iba a decir. Se venden rapidísimo. Y no, no entiendo, no entiendo, no entiendo el por qué. No entiendo por qué. No entiendo el por qué porque... Eh, mmm, Va, creo voy a darte que... un ejemplo. Yo, yo he querido conseguir el esqueleto de la película de los 80 con... Eh, con Dove Longry. Sí, Dove Longry. Y el esqueleto es el más difícil de conseguir. El Jimán lo encontrás en todas partes. Pero el esqueleto de esa película es prácticamente imposible de encontrar. Puede ser, puede ser porque pensarían que si va a vender más Jimán que esqueleto y la producción fue más baja. Puede ser muy probable que haya sido esa situación. Porque sí, el he sí lo encuentro. O sea, siempre que lo busco, siempre está. Pero el Skeletor, incluso, yo lo había reservado, pero por cuestiones de que no podía comprarlo, quité la reserva. Y justo se terminó. Al instante apareció, ya, ya, no, ya no lo podía comprar. Vale. Y lo he tratado pero, de conseguir de otras maneras. Pero es curioso porque es como... ¿Cómo te diría yo? Como... Siempre te vas a tener un Darth Vader, vas a tener un look, pero siempre que vas a comprar un He-Man, vas a comprar un Skeletor. No entiendo el por qué, el por qué. No, no, no entiendo el por qué puede faltar una pieza cuando la otra la tienes de sobra. Yo creo que el coleccionista que compra un He-Man no compra un He-Man solo. Eh, un He-Man, compra un Skeletor. Exacto. No lo sé, no, no entiendo el, el por qué. Ahora mismo, a día de hoy, Incluso por ejemplo, yo, chi... ¿cuál, es tu, ¿cuál es tu marca favorita, Boris? Ahorita, 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 ahorita. Pues, eh, en, cuanto a, en cuanto a franquicias, pues, voy a hacer una cosa, voy a mejor enseñarlo, permíteme. Vale, venga, claro. Ok, veamos este monstruo. Aunque no creas, esta cosita, este avión es de los corps. Por eso le digo, ahorita me he aficionado a estos de los corps. Y perfectamente, como al estilo G.I. Joe, se pueden poner dos. dos y este avión que parece un Mustang o un Messerschmitt con propulsores, porque supuestamente es un jet. Me ha aficionado esto, este tipo de, de cosas. Entonces, este es un vehículo construido con un precio relativamente accesible. Y uno se dice, chica, ¿por qué no pueden hacer este tipo de cosas? Porque si bien yo me he aficionado a estos, a estas figuras, 
también le tengo afición a las Hot Toys. Wow. Esa eh, puede ser. Este, un, luego, luego así. Eh, ¿Cuál? Más o menos yo creo que ya está claro, pero ¿cuál sería tu figura favorita ahora mismo de tu colección? Bueno, no voy a pensar. Ahora... La pregunta, la pregunta es muy obvia. Tú imagínate que te pasa algo, pasa algo en casa. Evidentemente, claro, por supuesto, tu mujer, familiares, papeles, gatos, documentos, efectivamente, el perro, el gato, pero si tuvieses que salvar una figura, ¿cuál salvarías? Esta. Cuéntame, cuéntame, ¿cuál es, ¿cuál es esa figura? Este es un Darth Vader del Imperio Contraataca de Hot Toys. Eh, es una figura, como pueden ver, de tela totalmente muy bien diseñada, muy buenos, la armadura perfecta, la capa es una capa extremadamente con buen, con buen corte, todo eso, incluso se le puede quitar esta parte y pueden alcanzar a ver ahí las, las cicatrices del cráneo y la piel parece piel verdadera lo que está abajo, entonces es una figura muy bien hecha, pero yo le tengo un cierto cariño a esta a esta figura por el hecho de que hace el año pasado falleció falleció mi suegra por un problema de salud y no vas a creer que quién me ayudó a comprar esta figura mi suegra tu suegra me, me dijo directamente eh, y yo no sé cómo lo supo, o sea, yo estaba, estaba eh, como esto yo lo estaba comprando directamente en la tienda de SciShop. Y SciShop lo hace por medio de cuotas. Hubo un momento dado en que por un problema de salud yo no podía eh, completar la cuota de que correspondía de ese mes. Y mi suegra me dijo, ¿y eso para qué lo necesitas? Es una figura que yo quiero, pero eso yo dije también, es un juguete, yo lo puedo, ah, me puedo echar para atrás lo que sea. Y me dijo, no, aquí está el dinero, cómpralo, este es un regalo para vos. Y la compré, la compré de pues, una sola vez, o sea, ya pagué, o sea, la pagué totalmente de una sola vez. Pues eso, eso no... No, no sé. Yo por lo menos voy a hablar por mi... Yo, yo si tuviese que salir corriendo con una figura, sería con un G.I. Joe. Me lo regaló mi madre. Mi madre tampoco está, por desgracia, en este mundo. Entonces, eh, es un, es un día o sea, o Morse aquí en España. Su valor, 10, 20 euros. Valor no tiene ninguno. Pero para mí es un valor... Eh, puedo, vender, puedo vender la colección entera por un Exacto. problema, Exacto. pero esa no, esa no, esa no, porque eso es mi, es mi, es mi figura, es mi... ¿Te te de acuerdo de que cuando una persona querida te ha ayudado a conseguir algo que tú has querido y eso para ti es mucho más importante realmente que si es un Darth Vader o es un... Da igual, esa figura es muy importante. Y me, me, me alegro que haya sido un Darth Vader, porque encima es un Darth Vader que es muy bueno, está muy bien hecho y todo lo que tú quieras. Me, me gusta muchísimo el detalle ese de, de, de que haya sido una figura muy importante para ti el Darth Vader este. Uh -huh. Pero bueno, eh, vamos a hablar cosas más importantes, que por desgracia okay. nuestras colecciones se quedan, nuestras colecciones se quedan y hay gente que por desgracia se va. Eh, mi, madre, mi madre también, por ejemplo, me ayudaba mucho cuando has dicho, por ejemplo, que tu mujer es muy fanática o, muy, o le gusta mucho Yoda, mi madre era muy fanática de Yoda, le gustaba, le encantaba Yoda. Y cuando has dicho Yoda, a mí me ha vuelto a, a pensar eso. Y encima, pues bueno, una mujer o una madre, pues es más todavía. Pero sí, bueno, no, sabía, no sé ahora muy bien qué te iba a preguntar. Se me ha ido un poco... <risa> eh, eh, la verdad es que no lo sé. Me has dejado, me has dejado porque sí, porque sentimentalmente y más en estas fechas, por desgracia... Bueno... Eh, sí. Yo porque sé. como por ejemplo has dicho tú, eh, unas cosas muy importantes es que la familia te apoye la familia, por ejemplo, como has dicho al principio de, de esta charla, eh, tu padre te compraba cada viernes un cómic eso es una cosa muy bonita sí. 
que al final lo que menos era el cómic, lo que te gustaba era ir con tu madre y comprar un cómic, que tu suegra, por ejemplo, te haya ayudado a comprar una figura, que tu mujer te apoye a la hora de, de, de seguir este coleccionismo y te haga... Eh, os vais de viaje, por ejemplo, y os vais a alguna tienda y ella no te va a decir nunca, oye, eh, ay, es que esto no... Eso es, eso es algo muy bonito que, que de verdad... Eh, por suerte lo tengo y muchas veces pensaba que, que no, pero cada vez estoy conociendo a más gente, por ejemplo, como en tu caso, que la familia le apoya y eso es algo muy bonito. Sí, en general, vale, por ejemplo, el mueble este, para dar un ejemplo del apoyo de mi familia, el mueble este, este pertenecía a mi, a mi madre y al final me lo entregó yo lo mandé a reparar y por eso es que tiene todo el, el andamiaje de la colección completa ahí guardado. Entonces, y mi esposa, por ejemplo, eh, ella no le gusta que la gente toque la colección, así de simple. O sea, ella, por ejemplo, cuando yo no estoy, le pone candado a esto. A esto. Le pone candado porque no quiere que nadie ande tocando la, esta colección. Y ya dijo... Eh, ¿Cómo se llama? Ya, ya hiciste el testamento. Esto me va a quedar a mí, ya sabes. <risa> y yo le digo, eres hombre. Y al día siguiente lo vende. <risa> al día siguiente lo vende. <risa> al día siguiente lo vende. Pero bueno. Vamos a ver. Una de las cosas, por ejemplo, que también eh, te quería preguntar, que a mí, por ejemplo, sí que es verdad que muchas veces, ¿qué personaje... Eh, real, ¿vale? Van a ser como dos preguntas. ¿Qué personaje real Ajá. o qué personaje fantástico eh, te gustaría que, que una marca de, de, de muñecos, de figuras, sacase? No sé, por, por ejemplo, no sé, un personaje fantástico, pues me gustaría que saliese un personaje de, no sé, de una serie o de algo. ¿Qué, ¿Qué personaje te gustaría a ti en general? Tanto real como, por ejemplo, eh, fantástico. ¿Te gustaría que saliese un Donald Trump, por ejemplo, en versión real? Pues, pues realmente, ¿cómo se llama? Eh, sí me gustaría, o sea, un personaje, no, no un Donald Trump, no, tal vez no. Pero sí me gustaría, por ser muy latinoamericano, eh, el mundo real si sí me gustaría un cantinflas, pues sería muy bonito, sería muy interesante pues sí, un cantinflas sí señor. Sí señor. al estilo Hot Toys, por ejemplo. Sí, señor. O un Mezco, como ha hecho con, con o, Popeye, o, o, o Brutus, es verdad, ha sacado un, un cantinflas, tienes razón, sí, señor. Ajá, Además, porque... muy, también muy querido aquí en España, sí. Entonces, ese tipo de personaje podría, podría encajar perfectamente en ese tipo de colecciones. Claro, porque sí, claro, por supuesto, claro. ¿Y de, y de, y de fantasía qué te gustaría, por ejemplo, que saliese? Ese es más oscuro y yo creo que nunca va a pasar, porque es de una, de una película vieja de los 80 y que fue, algunos la consideran como la segunda película que utilizó CGI después de Tron. Es de una, bueno, no sé si se alcanza a ver, aquí, ahí. Last Fighter, Last Starfighter. Exacto. No, no caigo ahora. Ah, es que es bien oscuro, o sea, no, no. Es, bien, es bien rara esta película. La cuestión es Pero que no. las, eh, fue de las primeras películas que utilizaron CGI para, los, para las naves de combate. Y el personaje... No, 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 no. Seguramente eh, la habré visto, porque en los 80, claro, eh, veíamos muchas películas, pero eh, no, no, dime, dime qué personaje, ¿no? ahora mismo no caigo. Vaya, el personaje principal es un chico que juega un juego de video en una zona de remolques, de casas de casas ambulantes. Y el chico eh, juega todos los días ese juego de video y se siente frustrado porque no va a ir a la universidad. De pronto llega al final de ese juego de arcade, porque es de los arcades de los 80, que es de una nave combatiendo contra unos invasores lo vence y llega al final, y al final le dice serás reclutado para la Alianza Galáctica 
uno se queda, ah, final de juego. Vale. Esa misma noche llega un sujeto, un señor elegante en un vehículo plateado y lo y le pide que cómo se llama que entre, le entrega una tarjeta y dice, soy de la compañía del juego de videos y nos hemos interesado en que tú has terminado el juego y queremos que participes en algo importante, es un proyecto. Se lo lleva y resulta ser que el vehículo, que el, el, el automóvil se convierte en una nave espacial que lo lleva a una base en otro, en otro sistema solar y en esa base llegan y se encuentra con diferentes especies. Como que si fuera la escena de la cantina, pero en una base espacial. Y el chico se da cuenta que, ¿cómo se llama? que lo acaban de reclutar para defender la galaxia. Sí, sí, sí. Y o sea, va a conducir una nave, una nave prototipo de combate para detener una, una, nave invas, una invasión de naves enormes, gigantescas, tipo destructor imperial. Entonces, hay un montón de elementos en esa película que me hubiera gustado verlos en figuras. Efectivamente. Ahí es ahí, ahí lo que quería decirte la pregunta esa. O sea, ¿a ti te hubiese gustado que hubiesen sacado una línea de esa, esa película? Que perfectamente, sí. perfectamente podía haber salido esa línea, porque han salido muchas, muchas películas que podían haber sido... A lo mejor si esa película hubiese tenido un poco mejor de distribución, hubiese tenido un poco más de venta, hubiese tenido una línea de, de figuras. Uh -huh. Y le digo, o sea, yo cuando la vi, la vi en el cine, tuve la oportunidad de verla en el cine, porque un primo mío, ¿cómo se llama?, me, me llevó y la fuimos a ver y pude a, a verla y me encantó el hecho de que cómo se llama que simple y llanamente o sea el CGI yo quedé fascinado con el CGI hoy en día es bien burdo es eh, ya es, es chocante ya efectivamente pero es una maravilla el diseño de las naves el diseño del destructor gigante de los villanos incluso los extraterrestres que forman parte de, lo, de ese universo pequeño eh, uh -huh. hubiera, eh, son interesantes hubiera sido interesante ver figuras de esa, de esa colección Muy bien, madre mía me has dejado, la voy a buscar, la voy a buscar por internet porque eh, tiene muchísimas similitudes a Galáctica, a Star Wars uh -huh. podemos pensar algo tiene ese, ese eran esas películas de los 80 que se parecían mucho a otro tipo de películas, pero bueno que oye, que a los niños desde luego nos encantaba en ese momento una pregunta, Boris. A ti ahora mismo, Ajá. por ejemplo, eh, ¿qué, es el, qué, es, ¿qué es para ti el coleccionismo? Es una combinación de nostalgia, pero al mismo tiempo de aferrarse a lo que uno fue y a lo, uno, a lo que uno quiso ser. Muchas veces sí. coleccionamos lo que quisimos ser en nuestro momento, héroes, eh, salvadores, gente que, ¿cómo se llama?, que queríamos hacer lo correcto en este mundo. En parte lo hemos conseguido, en parte no, eh, hemos tenido que sacrificar otras cosas, pero el coleccionismo es la representación para mí de lo que, lo que yo todavía trato de, de, de defender, de proteger de, en mi interior. Porque muchas veces yo he conocido gente que, ¿cómo se llama?, que colecciona puro Superman, y son gente que tiene un código moral exageradamente fuerte. Pero también yo conozco gente que le gusta el personaje Han Solo. Y son gente que, ¿cómo se llama? Que se adaptan a la, a la situación. Entonces, Efectivamente. Es, es eso. Para mí el coleccionismo es aferrarse a una parte de uno mismo. Sí, sí, efectivamente es... Como tú has dicho, es nostalgia, es ilusión, es el recuerdo de momentos vividos, momentos eh, de, sobre todo, una de las cosas que también es el, el, los momentos con gente, por ejemplo, que ahora hoy en día no están, momentos de, de que de pequeño te hubiese gustado, por ejemplo, a mí me ha pasado, por ejemplo, con la Joy Toy. Yo cuando empecé con las, Joy Toy, con las de Warhammer a pintar, yo siempre decía, ahí y estas, estas miniaturas estarían muy bien el, el que saliesen articuladas, 
el que pudiese cambiar sí. las de posición. Y fíjate, casi casi veinti y tantos años después, una marca china pues las está sacando. Y estoy ahora mismo, estoy ahí con las Joy Toy. Pero eh, sí que es verdad que he tenido, yo he tenido momentos de, de dejarlo, de volver, de dejarlo, de volver. Los 18, 20 años, la edad de salir, la edad de, de, de gastarte otros, sí, otro no sé. dinero en otras cosas. Sí. De, por ejemplo, como te he comentado, eh, ay, espérate, ahora, de, pues eso, de que a lo mejor yo no tenía dinero para unas cosas y sí. tenía que tener dinero para otras. Entonces, bueno, pues más o menos eso. Y vamos a hablar, vamos a hablar de, de lo que es el tema del YouTube. ¿Vale? ¿Por qué, ¿Por qué te hace el decir voy a empezar a hacer un canal de YouTube? ¿En qué momento, en qué momento dijiste voy a coger esta figura o voy a coger eh, este grupo de figuras y voy a hacer un, una, una review y voy a hablar de estas figuras? ¿Cómo empezaste con esto de YouTube? ¿Por qué? Aquí vamos con las personas, como siempre. Claro. Yo, ¿cómo se llama? Entre mi grupo de amigos, eh, muchos de ellos ya no están en el grupo, pero este, este amigo todavía, incluso, él me sigue con cierta frecuencia en el canal, es de los pocos que, ¿cómo se llama? Que, porque tiende a suceder, uno le dice a los amigos, mira, fíjate que yo hice un canal y, y no lo siguen, o sea, ah, sí, te lo voy a seguir, no sé qué, pero este amigo estuvo insistiendo, mira, fíjate que vos conoces sobre el universo de Star Wars, porque no solamente has visto las películas, también has leído sobre él, eh, sí. tratar de conocer un poco más, todo eso. ¿Por qué no haces un canal sobre eso? Aunque sea que solamente lo hagas por hobby. Y yo le dije, bueno, voy a ver. No, y me dijo, no, insistió, insistió hasta que yo lo puse a hacer. Incluso el primer video menciono hasta el nombre de él y ahorita lo voy a mencionar, Héctor Tijiboy <risa> él, no, que sí, hombre. Me, este tipo de, este tipo de gente tío. hay que mencionarla porque este tipo de gente hay que mencionarla porque, porque gracias también a ellos estamos a, aquí, es verdad o sea, yo es. creo que no, no miramos muchas veces el, el si tengo un like o tengo un, un suscriptor nuevo sino que de una persona por ejemplo que me manda un mensaje se nota que ha visto mi vídeo se nota que ha visto el vídeo, se nota que me pregunta algo, eh, se nota. Entonces, eh, a esta gente hay que mencionarla. Y la verdad es que es así. Es a veces mejor el, el, el que te apoyen verdaderamente. Sí. sí, bueno, a ver, los amigos, como tú dices, eh, hay gente que no, que no te sigue porque, no, no por, no, por lo menos voy a hablarte desde mi experiencia, Boris. No porque sean más amigos, no porque sean más amigos o menos amigos que tú, no te siguen, Exacto. Es, no, no, son, no dejan de ser amigos tuyos, es porque a lo mejor simplemente es algo que no les gusta. Entonces, es algo Eso, que no exactamente. simplemente pues no, no, no lo comparten contigo, pero al ser amigos tuyos comparten otras cositas, otras cosas, muchas mejor, y entonces por eso no, no dejan de ser más amigos o menos amigos. Yo tengo amigos míos que no están suscritos a mi canal y no pasan nada porque van a seguir siendo amigos míos. Pero yo tengo la, la, la importancia o, o el, la, no la obligación, pero por ejemplo yo como que cuando recibo una figura buena tengo que exponerla a la gente para, para, para saber si es buena o es mala simplemente. Sea la que sea, ¿eh? sea la que sea. Sí. Sí, sí, exactamente. Porque yo, uno de los últimos vídeos que he visto de tu canal, por ejemplo, es lo que se te ha regalado para Navidad, ¿verdad? Ah, la colección, la, las sorpresas. Sí, efectivamente, como tú lo has dicho, una sorpresa. ¿Y qué hago? Pues la comparto Ajá. con la gente que lo quiera ver. Ya está, nada más. Sí. Sí, porque la cuestión es que, por ejemplo, ese es un detalle. Yo, en parte me dedico mucho a Latinoamérica. O sea, yo me proyecto en el sentido de que, ¿cómo se llama? Yo como latinoamericano, me, ¿qué me gustaría ver? Porque la cuestión es que muchas veces 
eh, yo, yo sigo a otros latinoamericanos también eh, de canales y sí. veo que, ¿cómo se llama? Que algunos eh, son mayoría, mayoría mexicanos y solamente son un, un tipo de, de colección. Yo, gracias a Dios, la cultura pop me encanta y mucho, hay un montón de, de, de personajes que yo busco, analizo, va a Halo, si vale la pena o no, incluso he tenido desastre, ya que menciono al Master Chief, yo tuve un desastre con esa figura de Master Chief, se me rompió en pleno inboxing, entonces yeah. yo les dije, miren, piénsenlo bien, porque yo me pongo a pensar, yo he invertido tanto en esta figura, ¿valdrá la pena? Entonces, ese tipo de cosas son los que a mí me gusta al mismo tiempo, y eso se lo digo mucho a mi esposa, yo hago el canal porque es algo que nada tiene que ver con mi vida real, es decir, en el sentido de que esto yo aprendí a editar videos, a hablar eh, de, eh, hacia la cámara, cuestiones así, y conocer un poco más del universo de, los, de fantasía que, que toco, que no tiene nada que ver, y voy a hablar, decirlo, soy abogado, <risa> que ver con cuestiones de problemas, de, de, de cosas más de reales, demasiado reales para el gusto de muchas personas y sí, pero por ejemplo, por ejemplo, el, el coleccionismo, el coleccionismo o, o el canal, por ejemplo, en este caso, como te he preguntado, eh, tu vida laboral, uh -huh. tu vida eh, fuera de lo que es el tema de coleccionismo, pues es complicada, es un trabajo, es, es un momento que llegas a casa, hablas con tu mujer de tus cosas y demás pero es el momento en que te, 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 te pones ahí y empiezas a buscar figuras o, por ejemplo, sí. eh, empiezas a hacer el, eh, el unboxing o la review y es ese momento de que la mente como que se te va y vuelve tu sí. niño interior o, tu, o la persona que tiene un hobby. A mí eso me parece sí. fenomenal. A mí eso me parece perfecto como el que se va... Eh, en bicicleta y se gasta 5.000 euros en una bicicleta o como el que o como el que se va no sé, eh, se compra coches o lo que sea Al gimnasio es, yo lo veo como, dos horas, por ejemplo sí, lo veo como nuestro momento, lo veo como nuestro momento yo no, yo no hice el canal por suscriptores eh, ni por cobrar, ni por nada una de las preguntas también no, que van relacionadas con, no, por ejemplo, no. con tu canal ya me has dicho que te apoyó, por ejemplo, tu amigo. Seguramente también te apoyará tu mujer. Sí. Sí. Uh, ¿Cómo se llama? Ya se ha ido. Primero, todavía no estábamos casados cuando empecé mi canal. Eh, ya llevamos dos años de casados y siempre me ha apoyado y sigue apoyándome. Incluso, eh, si buscas los reels en, ¿cómo se llama? en YouTube, hay unos reels en donde ella narra estas historias de terror, permítame, sí, sí. creo que aquí lo tengo, que son de algunos libros así como este, Ay, acá. Sí. Entonces, ella, ella lee eso, eh, los narra porque la voz de ella es más adecuada para eso. Entonces, eh, sí. la considero, bueno, yo la considero más adecuada para eso. Entonces, eh, ella me ayuda en ese tipo de cosas, también para añadirle voz, darme ideas. Incluso hoy en día ya me acostumbré hasta de preguntarle figuras. Y para Navidad me regaló hasta paquetes de figuras. Sí. Porque ella le fascina todo este universo. Sí, efectivamente. Eh, yo creo que también es muy importante el apoyo de, de, la, de la mujer. Ya lo hemos dicho muchísimas veces. Sobre todo, pues eso, el que... A mí me ha pasado lo mismo. Yo en la carta de los Reyes Magos, eh, pues lo pongo y muchas veces mi hijo me dice, papá, pues pon esta figura o pon esta, o pon esta que me gusta a mí para que te la traigan a ti. Pero, pero yo, por ejemplo, cuando recibo un paquete o algo, pues eh, mi hijo lo primero que me dice es, ¿cuándo haces el vídeo? ¿Sí? ¿Cuándo haces el vídeo para...? para abrirla, para poder cogerla yo. Entonces, pues bueno, eso también es algo que, que quieras o no, eh, lo, lo, lo hacemos, y lo hacemos juntos y lo abrimos y todo eso, y interactuamos muy bien. Y la verdad es que sí. Por ejemplo, ¿tienes alguna meta a la hora del canal? ¿Te has propuesto sí. alguna meta? O bueno. 
simplemente lo que surja. No tanto así, sí me gustaría, así siendo práctico, siendo práctico, llegar a cierta cantidad de suscriptores, una meta normal, pero me gustaría al mismo tiempo que la gente interactúe con mi canal. De parte, eso es lo que me ha gustado. Sí. Porque, por sí. ejemplo, ya me han hecho comentarios y me encanta eso. Eh, más, de algún, más de alguno que ha visto los videos me pregunta, me gusta esta figura y son figuras poco conocidas en Latinoamérica, ¿dónde las puedo conseguir? Y yo les hago la wow. referencia. O oh, me puedes sí. hablar sobre esta figura. Yo creo que es lo mejor. Yo creo lo mejor. Además, hoy precisamente me ha mandado un mensaje una persona, un suscriptor, y me ha mandado un mensaje por Instagram y me ha dicho, Edu, ¿tú me recomendarías en empezar la línea de G.I.O. Classify? Ostras, para mí, para mí eso me ha... Es lo que me gusta, es lo que, que alguien me diga, tu consejo para, para emplear mi dinero en, en comprarme unas cosas y tal. Y yo le voy a decir la verdad, yo le tengo que decir, pues, unas cosas sí, unas cosas no, esto me parece bien, hay, hay figuras que tienes que tener cuidado que tienen un precio muy elevado, mm, ten cuidado porque, pero la calidad es buena, classified. Si me hubiesen dicho de, de, de Black Series, hubiese dicho que no, cuidado con Black Series porque sí. la calidad es de es regular. Yo, tienes tienes yo, figuras muy buenas y tienes figuras Ajá. Exacto, por, incluso, no sé si te has fijado que cómo se llama, que yo estoy haciendo siempre comparaciones entre la vintage, entre el mismo personaje de la vintage y el mismo personaje de la, de la Black Series, para ver si valen la pena cuál de las dos. Y yo sí, sí, digo lo mismo. Eso, eso, por ejemplo, particularmente en tu canal, a mí eso me ha encantado, porque yo muchas veces eh, no me compro la vintage o no me, o no me compro la Black Series por, no lo sé, pero... Ajá, no llegas a ese punto de comprarme las dos. Y cuando te veo en tu canal que te compran las dos, sí. digo, ostras, es que eh, qué bien. O sea, es, es, una, es un algo que dices, ostras, qué bien que alguien me diga si es mejor este tamaño o es este. Qué bien. Y eso lo agradezco. Pero como le digo, una de las cosas y una de las metas es, más, es la interacción con los, con los con la, suscriptores o no suscriptores. Porque sí ya me han sí, hecho preguntas claro. directamente, como a ti, de que si vale o no la pena. Yo, por ejemplo, los G.I. Joe que has estado abriendo, a mí me han encantado. Y ahorita, recientemente, conseguí uno que, no sé si lo vas a revisar en algún momento, es el Low Light, del francotirador. Porque le tengo cierto no, no, no. personal. Claro, ese, por ejemplo, para mí, me parece muy buena figura pero no lo tuve de pequeño y no a nivel de nostalgia, a nivel de no me lo voy a comprar. Me parece muy buena figura, evidentemente, pero claro, efectivamente, como tú has dicho, entonces el que tú abras la figura y diga si es buena o no es buena, y encima lo que tú dices, da igual que seas suscriptor o no, si, si, si lo de menos es... Pero que alguien te mande un mensaje y esté contigo hablándote con mensajes, o por sí. ejemplo otra persona que tengo que... que que me manda mensajes y me dice, mira, tengo esta figura, he recibido esto, mira qué chula está, mira, sí. mira esta novedad que ha salido ahora nueva, que tal. El hablar entre coleccionistas sanos, eso para Ajá. mí es, eso me da motivo a por, a por tener el canal. No ha, ha, ha llegado un punto en que yo veis, veía canales, como por ejemplo tú has comentado, de Latinoamérica, Ajá. que son figuras y figuras y figuras y figuras y figuras. Ajá. Una al día dos al día, cinco a la semana, y tú dices, ostras, eh... yo, yo ese nivel no lo tengo, pero... No, yo ostras, tampoco. Claro, yo dices, ostras, eh... siempre hablas bien de todo, no hablas nunca mal de nada. Sí, yo, no estoy viendo, que... yo no estoy viendo bien la figura en tu vídeo, pero me estás diciendo que la articulación va de lujo. Pero ah, la articulación, no consigues mover ese brazo. No, puedes, no estés diciendo que está bien. Y eso, eso a mí me da rabia. Eso, eso es cierto. O sea, hay coleccionistas que, ¿cómo se llama? que a uno le quieren como vender la figura y uno no. Yo, lo yo, por ejemplo, yo trato, y esa es una cosa que yo 
yo lo trato de revisar como yo lo trataría de revisar con, con mi propia figura y realmente son mis figuras las que estoy consiguiendo las he, las he, me he esforzado para conseguirlo y no quiero que, un po, que porque yo le diga, mira, está buena esta vale, por ejemplo, el Master Shift que se me rompió la, la articulación yo les he dicho cómprenlo bajo su propio, se ve muy bonito muy, pero el material lo siento muy frágil, les dije directamente y Ahí lo tengo, lo reparé, pero es imposible, pero no se le mueve la rodilla, porque lo, lo pegué para que, como se va, con pega loca para que se quedara quieto. Pero a mí me claro. dolió cuando se me rompió, porque yo dije, Dios santo, o sea, ¿para qué voy a comprar una figura así? ¿Y cómo puedo recomendar una figura así? Si le pasa esto. O por ejemplo, incluso sí. yo, yo en esto de Hot Toys, yo no recomendaría a nadie, y eso lo digo por experiencia personal, que comprara un Darth Vader o alguien que tuviera trajes de cuero porque se dañan muy fácilmente yo he podido mantener en buenas condiciones este Darth Vader pero porque le doy mantenimiento casi semanalmente wow entonces, entonces yo sí, no recomendaría eso, eso en los Hot Toys había oído de que hay Hot Toys o, o figuras de 1.6 que estamos hablando de unos precios muy, muy altos y, y se te rompen con una facilidad increíble. Ajá, increíble. Ajá. Por el tema del cuero, el tema de látex, el tema Exacto. de... Efectivamente, efectivamente. Bueno, Entonces, pues yo creo que, que hemos hablado mucho, creo que volveremos a hablar seguramente dentro de poco volveremos a hablar. Y la verdad es que me ha parecido una experiencia muy, muy gratificante el hablar contigo, Boris. Igualmente, igualmente. Y ya, ya era falta. Y te voy a hacer una cosa. Esta es la primera vez que enseño el rostro. Si te das cuenta, en ninguno de mis videos, te estoy dando una primicia. <risa> te, lo iba, de mis videos, te lo iba a decir. Te lo puedo, pero bueno, podemos, podemos guardar el anonimato porque <risa> como lo voy a publicar en mi canal, Ajá. vamos a guardar el anonimato en tu canal. Exacto. ¿Vale? Pero sí que es verdad que te digo una cosa y te la digo por experiencia propia. Luego tú ya puedes hacer lo que tú quieras. Ok. Pero a mí me pasaba lo mismo. Yo sacaba las manos. Ah, sí. Y mucha gente, y mucha gente que, que no sabe de, de este mundo de Star Wars, ni de Marvel, ni nada, me decía, Edu, yo es que veo tu canal por apoyarte. No entiendo nada de lo que dices. Pero creo que deberías sacarte, deberías de salir tú y hablar tú en vez de sacar las manos. Y sí que te tengo que reconocer, Boris, que desde que salgo yo, desde que salgo yo, como que la gente interactúa más conmigo. Eso es un cierto, consejo que te doy yo. Mucha gente. Es un consejo que te doy yo. Que no, yo también era muy reacio porque muy ver, tenía mucha vergüenza a la, a la hora de salir mi cara y a la hora de hablar. Es un consejo. No sé tú, sí. ¿qué te parece? No, y tienes mucha razón, porque sí, mucha gente me ha dicho lo mismo. Eh, hay, hay un par de conocidos míos que sí me han dicho directamente, mira, la gente interactuaría más contigo porque vos es, directamente tenés una cara muy, muy confiable. Y me dicen, ¿y de dónde? Tal vez la cara de abogado que tengo. No. Escucha, no, no, escucha, si nos van a ver, no va a ser ni por guapo ni por feo, van a ser por nuestras figuras, Boris. No te piensas que nos ven a nosotros por nosotros. A mí no me ven no, por eh. el pelo que tengo ni por nada por el estilo. No, 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 no me van a ver por eso, ni mucho menos. Y no creas, estas esta caras, yo me he encanecido desde los 20 años. Yo tenía el pelo blanco desde los 20 años. Pues yo no tengo el pelo desde los 20 años, o sea que mira, tenemos algo en común. Eh, somos, somos, mira, somos, somos raros. Pero bueno, pues nada, de verdad, eh, te agradezco muchísimo porque sí que es verdad que sabía que no salías en, en el canal. Te agradezco muchísimo que hayas salido, te agradezco muchísimo que, que me des esta oportunidad y creo que como persona que, te lo quiero decir aquí desde luego, como persona que cuando abrí yo el canal, creo que fuiste de las primeras personas en que te suscribiste o que me mandaste un mensaje. Y hemos hablado desde ese 2019 que empecé sí. esta andadura en YouTube. Eh, decirte que muchísimas gracias por el apoyo recibido. 
y que me alegro muchísimo el haberte conocido y que gracias a YouTube por lo menos tengo el, el, el agradecimiento de haberte conocido. Igualmente, y sí, te, te agradezco esta oportunidad que me has dado y no creas como se me yo desde que conocí tu canal eh, he ido viendo tu evolución y ha sido enorme, 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 enorme en los últimos años ah. y a, no crea, o sea, ha ido, ¿cómo se llama? Es enorme el, el, el cambio que le has dado y yo sé que vas a seguir creciendo más porque te veo bueno, mucho futuro en tu canal. Yo, yo por lo menos no sé si creceré o no creceré, pero lo importante es tener a gente a tu lado que que le importa lo que haces y desde luego de tus palabras te las agradezco muchísimo. Así que también, por supuesto, os pido por favor que os suscribáis a su canal. Os voy a dejar en la descripción aquí del canal de Boris porque de verdad, pasaros porque os encontráis un montón de piezas súper, súper originales. Star Wars, Marvel, eh, McFarland, Master del Universe, eh, Lego, sus regalos de Navidad que los comparte con todos ellos y de verdad, eh, para mí es un placer y espero por favor que os suscribáis a su canal así que Boris, despídete como tú sabes Bueno espero verlos en los próximos videos y se me cuidan y hasta pronto Chao Adiós